wieder und wir haben wieder eine neue Runde Neuerscheinung. Neuerscheinung, ja, es ist Frühling und es kommen viele Platten ja, raus. Sehr viele. Und ich mache mal den Anfang und zwar mit einer Band, die sehr im Kommen ist und zwar mit Night Rage. Mhm. Night Rage mit ihrem neuen Album The Venomous. Oder Venomous, ja, Venomous. So, und die machen Melodes. Okay. So, und ähm, ja, Melodes kann sehr vielseitig sein, das wissen wir. Wir kennen den gutenburg song wir kennen auch andere Bands, so wie Solwerk, die ich immer gehasst habe. Die klingen <lacht> ein wenig wie Arch Enemy zu Angela Gosso Zeit. Also sehr gut. Ja. Muss man sagen, also deren Sound hat wirklich einen Reiz. Klar, du hast natürlich eine männliche Stimme, keine weibliche. Aber dieser, die Frage ist ja immer, wie kommt der Melodieaspekt in, mhm. in den, in den ja, Death Metal? Und das ist hier die Gitarre. Und zwar hast du diese typischen Gitarrenmelodien, wie du die aus Arch Enemy Zeiten, so Dead Eyes, Sino Future Sachen und Doomsday Machine, wie die Sachen hießen. Genau so kommt, das klingt wirklich so. Ähm, hast du diese Melodien drin. Und ähm, ja, was man leider dann aber Gegenseite sagen muss, ist, die Stimme ist entsprechend eintönig. Also die Gitarre ja. macht diesen Sound, ganz klar, aber die Stimme kann wirklich nur dieses, dieses eine Geschaute und ja, also es fängt halt direkt ganz relativ stark an mit dem Titeltrack, nur danach war es das. Der Titeltrack ist relativ melodiös, danach hauen die ein paar Songs richtig so okay. mit, mit Knüppel das raus ja. und dann hast du immer mal diese diese, diese ja. melodie parts zwischen, aber... Schade. So, ja, ein bisschen schade. Und du hast halt echt eine monotone Stimme, die sich dann sehr im, im so Gebelle ähm, wiederfindet. Ja. So, und ja, je länger das Album geht, desto belangloser wird es ein bisschen. Ich meine, es hat irgendwie etwa fast 50 Minuten Spielzeit. Dies, und du hast den Eindruck, die Songs sollen so pflichtmäßig um vier Minuten gehen. Die gehen alle so zwischen 3,50 und 5 Minuten. Und das muss ja nicht sein. Also es ist, ja, die haben wirklich viel Potenzial, die sind ja auch sehr gekommen und werden ja auch, glaube ich, ein bisschen gehypt. Und wenn man den Sound hat, weiß man warum. Weil die, glaube ich, auch diesen, ja, diesen vakanten Platz von Arch Enemy, die gibt es zwar noch, aber nicht mehr in dieser Besetzung, dass sie den so ein bisschen übernehmen. Aber ähm, da muss noch ein bisschen mehr kommen, ja. damit sie wirklich auch diesen Status erreichen. Also, richtig, also der Titeltrack, der war wirklich cool und das fängt richtig stark an. Und danach wird es erstmal ein bisschen schwächer. Ich habe nur ein paar Songs aufgeschrieben. Und zwar, ähm, also noch positiv aufgefallen war noch in Appearance, so der war, der war stampfig irgendwie ganz gut und Affliction, da war ganz schön, da hatten die, das klang wie ein Gastsänger bei, wo noch eine andere Stimmnuance reinkam, mhm. so weil ansonsten ist die Stimme wirklich monoton, monoton, ja und äh, ja wie gesagt, also die Songs dann eher so pflichtmäßig vier Minuten gefühlt und noch mal ein Solo und noch mal den Refrain, wie man das halt auch so von Ed Guy kennt oder so. Und ähm, man Seiten gibt zwischendurch, Seiten um euch aufzurollen. Und ähm, ja, aber was man jetzt so summa summarum sagen muss, ist, der Sound ist spaßig. Also die haben schon einen ganz schönen Sound gefunden mit ihrem... Ja, ja ist halt die Frage, ne? Richtig. Werte das jetzt das Album noch auf? Ja, tut es. Okay. Also du hast ein paar ganz nette Songs. Es fängt, wie gesagt, sehr stark an. Und ich glaube, dass wirklich so diese, diese Melodes-Fans, die es vielleicht heute immer noch gibt, ne, früher, als wir so angefangen haben, gab es die, die sehr ja, groß, ja, die Flames-Fans und so. Und ähm, <lacht> die werden auf ihre Kosten kommen. Das ist ein wirklich cooler Sound, den sie letztlich haben. Da müsste natürlich Songmaterialmäßig mehr kommen. Also die haben schon ein paar Mal den richtigen Weg eingeschlagen. Okay. Und deswegen gibt es von mir trotzdem optimistische 4 von 5 Punkten. Das ist aber sehr optimistisch. Ja. Ich hätte jetzt mit dreien gerechnet. Ja, es war, es war die Frage zwischen drei und vier. Mhm. Aber ich gebe jetzt mal, weil ich dachte, geh mal positiv ja. ran, der Sound ist gut. Vier Punkte. Eher, eher an den dreien <lacht> als an den fünf okay. dran, muss man dazu ganz klar sagen. Mhm. So, aber die machen, machen das schon ganz ordentlich. Und okay. ja, für mich war das auch vielleicht so eine kleine Zeitreise an früheren und, ja. Sound. Zurück in die Vergangenheit. Genau, da passt das. Sehr schön. So, Benne. Ich nehme dich jetzt mal auf einen ganz abgedrehten Trip mit. Wir haben mal ein paar Pilze ausnahmsweise eingeschmissen und legen dazu die passende Musik mit Horte auf, mit ihrem gleichnamigen Album Horte. Horte. Ja, also ich habe auch mal so im Internet gegoogelt. Viel erfährt man eigentlich nicht über die Band. Quasi gar nichts. Also es ist sehr mysteriös. Es ist äh, auf jeden Fall eine okay. skandinavische Band, also Finnland, ähm, denke ich mal. <lacht> Aber niemand weiß es so genau. Niemand, also es ist Sie haben auch kein Facebook-Profil. Ich habe nichts gefunden. Also entweder war ich nicht gründlich genug, aber nein, ich nee, glaube nicht. Ich, wahrscheinlich ist es wirklich so eine... Ja, also wenn man schon das Album auflegt, es ist total 
es beginnt mit komischen Sounds und ist sehr düster und behäbig. Es geht in die Richtung Psychedelic Rock. Wobei eher der Rockanteil geringer ist und das Psychedelische wirklich dieses wirre, bunte überwiegt. Also, also auch irgendwie atmosphärisch. Sehr, Musik. ja, sehr, sehr, sehr atmosphärisch. Dazu hat man einen Frauengesang. Ich würde es nicht unbedingt immer Gesang nennen, weil oft die Vocals auch verzerrt werden, also mit irgendwas überlegt so. Und oft ist es auch eher so ein, ja, so ein Sprechgesang. Also du wirst so richtig rhythmisch eingelullt. Und was auch noch sehr außergewöhnlich ist, ist, dass der Bass, das müsste dir aber gefallen, sehr knarzt und wummert. Der steht total im Vordergrund. Schön. Ja, also so die Gitarren, die brechen selten aus, wenn sie da mal ausbrechen, so ein bisschen auch Melodie und ein bisschen Fahrt aufnehmen, dann denkst du so geil. Wenn es aber dann wieder so total abgedreht wird, denkst du so, okay. Ja, ähm, ne? Also vor allem auch der Gesang der, der Frau ist nicht schön. Also es ist kein guter Gesang, es ist halt irgendwie... Gejaule? Ja, irgendwie total komisch. Natürlich liegt es dann auch an der Sprache. Man versteht ja die Texte nicht und dann ja, bist du gut. wirklich wie so... Ja, in einer anderen Sphäre da oben und, und bewegst dich irgendwie so dazu. Also, so. also man muss eindeutig was einwerfen, um die Musik irgendwie zu fassen. Ja, sie ist auf jeden Fall sehr speziell. Also es ist nichts jetzt... Also man kann nicht sagen, ja, ihr hört gerne Rock. Hört euch Horte an, kann man nicht sagen. Also hört sie euch an und wenn ihr schon in den ersten Sekunden merkt, geil, hört sie weiter. Und wenn ihr es euch nicht gefällt, dann braucht ihr auch nicht weiterhören, ehrlich Aber gesagt. Aber klingt ja erstmal sehr interessant. Es klingt interessant, es klingt schon sehr einzigartig. Ich habe gedacht, ja, ne, so geht es jetzt in die Richtung The Devils Platt ein bisschen, aber... Ein bisschen, aber irgendwie auch nicht. Also es ist so nicht fassbar und es ist sehr interessant. Also habe ich so in dem Sinne auch noch nicht gehört, so auf die Spitze getrieben. Ne? <lacht> abgedreht. Was würdest du denn geben für sowas abgedreht, auch wenn es schwerfällt? Ja, schwerfällt. Ähm, ich würde drei Punkte geben. Das ist ja der, der diplomatische okay. Weg, wenn ja. es etwas Spezielles ist. Genau. <lacht> für Horte drei Punkte. So, ich hätte noch eine kleine Perle am Schluss mm. und zwar das neue Album von Nvidia, As The Sun Sleeps. Und ich muss direkt sagen, das müsste eigentlich deins sein. Mm. Also der Sound, den würde ich, wenn man jetzt mal so Bands addiert, mm. würde ich sagen, Disturbed meets Pain meets Ballet for my Valentine. Okay. <lacht> also, ähm, du hast wirklich so einen leichten Industrial, New Metal, aber auch so einen Core-Sound. Mhm. Und das Schöne an der Band ist, die wissen irgendwie, wie es geht. Die schreiben eingängigere Songs, vor allem, dadurch, man kann die soundmäßig sehr gut mit dem, was ich am Anfang ähm, rezensiert, mit ähm, Night Rage, kann man die ganz gut vergleichen. Aber ähm, die wissen im Gegensatz zu Night Rage, wie es geht. Deren Songs gehen... Etwas über drei Minuten. Schön. Das Album ist eiskalte zehn Minuten kürzer. Ich glaube, die haben aber dieselbe Menge an Songs. So, die sind eingängiger und äh, du hast direkt viel bessere Songs. Also der Opener Now or Never, coole Nummer. Hm. Rotten, so ein Mittempo-Stampfer, richtig gut, aber nicht ganz so dieses schnelle Moderne. Dann hast du diesen, äh, hast du einen Song bei Till Death heißt der. Die, das Riffing, also nicht der Refrain, sondern die, die, ähm, die Textzeilen, das nochmal. Ach Gott. <lacht> Also, so. die normalen Textzeilen <lacht> auf jeden Fall werden so Rammstein-artig unterlegt. Vom Riffing ist es dieses Was man von Rammstein kennt, dieses einfache Riffing. Und dadurch, dass sie es so einfach gestalten, hast du einfach, einfach auch einfach so einen Wiedererkennungswert. Mhm. Und die sind sehr variabel im Sound. Die haben, wenn ich das richtig sehe, zwei Sänger aufgeführt. Als ich das, das was ich durchgelesen habe, deren Biografie, da wurde der eine Gitarrist, glaube ich, als Mitsänger aufgeführt. Mhm. Und das hörst du. Und das gibt eben also auch so eine Linkin Park-artige Note. Ich meine, da gibt es nur einen Sänger, aber der hat halt diese verschiedenen, dieses Schrei und dieses Melodiöse. Mhm. Und die finden da echt einen richtig guten Mittelweg. Mhm. Wenn er halt ausbricht, hat das halt diesen Choranteil, ganz klar. Aber ähm, die haben einfach eine wunderbare Vielfalt an Songs. Das merkt man halt auch wirklich an diesen Songs, die ich auch schon genannt habe. Du hast diesen Mittempo und was ich noch nicht genannt habe, mit Step Up hast du einen waschechten Pain Song. Wirklich, einen waschechten Pain Song. Der klingt, dann hast du auch so leicht verzerrte Vocals, die sind sehr Geil. vielseitig. Jetzt machst du mich neugierig. Ja, yeah. also so die letzten paar Songs waren so ein bisschen, da dachte ich, so ja gut. Hm. Bisschen die Luft raus. Bisschen ja. die Luft raus. Vor allem, was sehr traurig war, ähm, der absolut letzte Song ist der Titeltrack, As The Sun Sleeps. Der und letzte Song ist der Titeltrack. Der letzte Song ist der Titeltrack und der hat mir ein bisschen wenig gegeben. Der sollte so ein apokalyptisches Ende mir geben. <lacht> Ähm, und er sagt dann auch immer irgendwie, das ist die End, irgendwie so. Und das verläuft sich dann am Ende so ein bisschen. Das ist auch der längste Song auf dem Album, aber das fand ich, das kam bei mir jetzt mhm. nicht rüber. Der Sound an sich hat schon seins getan, da brauchst du jetzt nicht noch so 
so versuchen am Schluss so, so, eine, so eine apokalyptisch Episches. epische Note drauf zu setzen. Das war einfach ein bisschen... So alle so Doors, ne? Ja, ja, nur dass die Doors das konnten. Ja, klar. So, ja, und so ähm, die haben das auch nochmal versucht, kam bei mir jetzt nicht ganz rüber. Aber deren Stilmix ist wirklich schön. Mhm. Es ist halt moderner Sound. Ja. Es ist halt moderner Metal, da sind auch ein paar, wenn ich das richtig sehe, von verschiedenen Bands ähm, bekannte Namen bei gewesen. Irgendwas von Five Finger Death Punch habe ich zum Beispiel gelesen, die sind ja sehr im Kommen. Und ein paar kleinere. Da kann man sich dann selbst reinziehen. Aber die Band steht ja erstmal für sich. Und die machen das ordentlich. Wirklich. Also es ist Klingt wirklich ein, eine, eine wirklich schöne Mischung. Also Nvidia, tolle Nummer. Und jetzt direkt zum, zur Bewertung. Ja. Ich bin geflasht und gebe mal 5 von 5. Boah, Bände, du haust heute einen raus. Ey. Ich hau heute einen raus. Ich habe einen guten Tag. Ähm, also. Ist wirklich zu empfehlen. Klar, man muss auf modernen Metal stehen. Ja, klar. So. Aber ich glaube, wenn man drauf steht, findet man großen Gefallen an diesem Album. Das ist die auch Wirklich. Sache. So. Das sind jetzt mal unsere Neuerscheinungen. Geht Und auch direkt nahtlos weiter. Geht auch direkt ich. nahtlos weiter. Wunderbar. Und dann mal sehen, was wir als nächstes haben. Wenn ihr was davon gehört habt oder jetzt hören wollt, schreibt uns. Auf Und jeden dann diskutieren Fall. wir gerne mit euch. Wunderbar. Oh, ja. Bis dann.